。斗罗大陆只是唐门第三十四集，斗魂大赛正式打响，进展神速，淘汰赛完全落幕。霍雨浩耍帅成功，一招团灭对手。随之，日月帝国的天才向红尘独自上门挑衅。火药味十足，先点赞后观看。斗罗与你更灿烂。史莱克学院预备队在第一场战斗中就大放光彩，震撼全场。本来众人看到史莱克派出预备队员，都觉得史莱克太嚣张了。星罗帝国的国王也觉得很意外。鉴于这是史莱克的第一场比赛，必须要赢得漂亮。霍宇浩一上来就施展了六个十万年魂环。其实，在上场之前，周一就已经提醒了霍宇浩，他希望霍宇浩能好好利用自己的模拟魂技。霍宇浩模拟十万年魂环非常容易，他本来就有四十万年冰帝的魂环，以这个为蓝本多模拟几个十万年的红色魂环，并不是什么难事，甚至连魂力都不怎么消耗。霍宇浩的模拟不只是看起来像十万年魂环那么简单，就连十万年魂环的气息也可以一并模拟出来。霍宇浩模拟出来的红色魂环，瞬间震惊了全场所有人，就连天灵学院参赛选手也是吓坏了。聚集在一起，趁他们害怕之际，霍宇浩、王东施展武魂融合技，黄金之路偷袭，直接团灭对手，上演了一川七的壮举。接下来，周一不会让霍宇浩登场，而是徐三十的个人秀。周一表示，只要霍宇浩不暴露自己的实力，其他学院就会觉得霍宇浩真的有六个十万年魂环，这也可以起到虚张声势的效果。在以往的斗魂大赛淘汰赛中。几乎所有的学院都派出精锐队伍，准备一举夺魁。但是，像史莱克学院隐藏正选队员，反而派出预备队员的做法，着实震惊到了日月皇家魂导系学院。尤其是霍宇浩，居然有六个十万年红色魂环，更是激起了日月帝国最强天才向红尘的忌惮。向红尘居然直接找上门来，当面挑衅霍宇浩，还倒竖大拇指，火药味十足。不过霍宇浩扔下一句：“你能挺进决赛再来找我。嗯”同样也是霸气十足。日月皇家魂导师学院与史莱克学院那可是针锋相对，也是彼此最强劲的对手。笑红尘更是日月帝国千年难见的天才，原本是指望他击败史莱克学院，没想到史莱克学院出了一个霍宇浩，风头完全盖过他。霍宇浩也将成为笑红尘一生的梦魇，无论怎么努力，都超越不了霍宇浩，也为笑红尘这个角色着实担忧了一把。以上是本期的全部内容，各位觉得霍宇浩整场表现怎么样呢？说你的看法。喜欢斗罗大陆动画的话，请点赞分享视频。第一次到访的看官记得订阅频道。小红与你下期再会。